మనలో ప్రతి ఒక్కరూ ఏదో ఒక రకమైన ఆర్థిక సంబంధమైన ఫైనాన్షియల్ యాక్టివిటీ మనం పెట్టుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఉంటుంది ఎందుకంటే మనిషి పుట్టిన తర్వాత తన కాళ్ళ మీద తను నిలబడాలి ఫైనాన్షియల్ యాక్టివిటీ ఎకనామిక్ యాక్టివిటీ ఎందుకు చేసుకోవాల్సి వస్తుందంటే టు ఎర్న్ మనీ టు మెయింటైన్ హిమ్ సెల్ఫ్ ఆర్ టు ఇంప్రూవ్ హిజ్ వెల్త్ లెవెల్స్ ఏదైనా సరే ఎర్నింగ్ ఈజ్ ద మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ ఎ పర్సన్ ఎందుకంటే డబ్బు అనేది ముఖ్య భూమికను పోషిస్తుంది వితౌట్ మనీ వీ కెనాట్ గో ఫార్వర్డ్ టు డూ ఎనీథింగ్ కాబట్టి ఏంటంటే దీంట్లో కూడా ఉద్యోగం ఒకటి ఉంది వ్యాపారం ఒకటి ఉంది వృత్తిపరమైన ప్రొఫెషనల్ యాక్టివిటీ ఒకటి ఉంది సరే ఉద్యోగం చేసుకోవాలంటే దాన్ని సగిరైన ఎలిజిబిలిటీని మనం సంపాదించుకోవాలంటే అంటే ఒక క్వాలిఫికేషన్ మనం ఎంచుకున్న క్వాలిఫికేషన్ ఇంజనీరింగ్ సైడ్ కానీ మెడికల్ సైడ్ కానీ లేకపోతే అకౌంటెన్సీ సైడ్ కానీ ఏదైనా ఒక క్వాలిఫికేషన్ సంపాదించుకున్నట్టయితే వీ విల్ గెట్ అన్ ఎంప్లాయ్మెంట్ త్రూ దాట్ వీ కెన్ ఎర్న్ సంథింగ్ టు మెయింటైన్ అవర్ సెల్ఫ్స్ అట్లనే వ్యాపారం చేసుకోవాలంటే కూడా మనకి వ్యాపారం చేసుకునేటప్పటికి ముందు మై మెయి మెయిన్గా మనీ అనేది ఉండాలి మేనేజర్ కెపాసిటీ లేకపోయినా పర్వాలేదు ఆ ఇండస్ట్రీ గురించి తెలియకపోయినా పర్వాలేదు ఇండస్ట్రీ తెలిసిన మనుషులను హైర్ చేసుకుని కూడా యూ కెన్ స్టార్ట్ ఈజ్ ఓన్ దీంట్లో కావాల్సింది మెయిన్గా డబ్బులు అయితే డబ్బు ఉంటే ఏ ఎవడైనా వ్యాపారం ప్రారంభించవచ్చు దీనికి వెనక ఒక బేసిక్ క్వాలిఫికేషన్ కానీ ఏదైనా ఎలిజిబిలిటీ ఎక్కడలేదు ఇది మెయిన్గా ఆలోచించాల్సిన విషయం అయితే ఉద్యోగం చేసినప్పుడు ఏంటంటే ఉద్యోగం ప్రారంభించేంత వరకు ఒక టెన్షన్ ఉంటుంది ఉద్యోగం ప్రా ఉద్యోగం ప్రారంభమైన తర్వాత నెల నెల ఒక గంట ఎక్కువ కష్టపడి వాడికి జీతం వస్తుంది ఒక గంట తక్కువ కష్టపడి వాడికి జీతం వస్తుంది అక్కడ వరకు అక్కడ సెటిల్ కానీ వ్యాపారం చేసేటప్పటికి ప్రతి నిమిషం వ్యాపారం ప్రారంభించక ముందు ఒక టెన్షన్ ఉంటుంది నేను పెట్టుబడి ఎంత అవసరం అవుతుంది ఈ పెట్టుబడి ఎలా తీసుకురావాలి ఈ పెట్టుబడిని మళ్ళీ నేను ఏదైనా ఇబ్బంది అయితే తిరిగి ఎలా నేను దాన్ని మళ్ళీ తిరిగి ఇచ్చేసి నా నా పేరును నేను నిలబెట్టుకోగలుగుతాను అని తపన ఉంటుంది మనిషికి తర్వాత అయితే ఏమవుతుందంటే ఇవన్నీ వాటికి కరెక్ట్గా నిర్ణయ అధికారం తీసుకోవడానికి అకౌంటెన్సీ సబ్జెక్టు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉపయోగపడుతుంది సో అకౌంటెన్సీ సబ్జెక్ట్ ఈజ్ నీడెడ్ బై ఎవ్రీబడి ఒక హౌస్ వైఫ్ నుంచి మొదలుకుంటే ప్రతి ఒక్కరికి అకౌంటింగ్ నాలెడ్జ్ అవసరం మన అందరికి కూడా అకౌంట్స్ తెలుసు ఒక సైన్స్ క్యాండిడేట్కి అకౌంట్స్ తెలుసు ఇల్లెట్ రేట్స్ అయిన అమ్మా నాన్నలకి అకౌంట్స్ తెలుసు ఒక హౌస్ వైఫ్కి అకౌంటెన్సీ తెలుసు కానీ అకౌంటెన్సీ అనేది ఒక కొత్త సబ్జెక్టుగా చిత్రీకరించి మన ముందు తీసుకొచ్చి పెట్టి ఇది నేర్చుకోండి ఇది నేర్చుకుంటే మీరు జీవితం రాసి ఎట్లా అవుతుందని మన పుస్తకాలు కానివ్వండి మన పెద్దవాళ్ళు కానీ నేర్చుకు కాదు కానీ అకౌంటెన్సీ సబ్జెక్ట్ అనేది మన పుట్టుకతోటి మన ఊహ తెలిసిన కానీ అకౌంటెన్సీ సబ్జెక్టు మన తోడే ఉంది కానీ ఏంటంటే ఒక సిస్టమేటిక్ వేలో మనం నేర్చుకోవడం కోసం అనేది ఈ సబ్జెక్ట్ని తయారు చేశారు అయితే బాగానే ఉంది దీంట్లో అన్ని సబ్జెక్ట్ ఇప్పుడు మ్యాథ్స్ తీసుకున్నట్టు డిపెండ్స్ అపాన్ సో మెనీ ఫార్ములాస్ సైన్స్ తీసుకుని డిపెండ్స్ అపాన్ సో మెనీ ఫార్ములాస్ కానీ అకౌంటెన్సీ సబ్జెక్ట్ మాత్రం ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ఓన్లీ టూ వర్డ్స్ దట్ ఈస్ డెబిట్ అండ్ క్రెడిట్ ఎంత సింపుల్గా చూడండి నేర్చుకోవడం ఎంత ఈజీగా ఉంటుందో చూసుకోండి కానీ ఈరోజు వరకు కూడా ఈవెన్ సిఏ పాస్ అయిన క్యాండిడేట్ కూడా ఈజ్ నాట్ ఇన్ ఏ పొజిషన్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ డెబిట్ అండ్ క్రెడిట్ వెల్ ఎంత ప్రా దౌర్భాగ్య పరిస్థితితో ఎంత దురదృష్టకరమైన పరిస్థితితో మీరు ఒకసారి ఆయు ఊహించుకోండి అంటే డెబిట్ టు క్రెడిట్ అనేది మొట్టమొదటి అంశం వితౌట్ నోయింగ్ డెబిట్ టు క్రెడిట్ వీ కెనాట్ మేక్ ఎ రికార్డ్ ఇఫ్ యూ కెనాట్ మేక్ ఎ రికార్డ్ వీ కెన్ వీ కెనాట్ ఫైనలైజ్ ది అకౌంటింగ్ అంటే ఏదైతే ఆధారం అయిందో ఆధారాన్ని గుడ్డిగా బట్టి బట్టి ఈరోజు వరకు నడుపుకుంటూ వస్తున్నాం కానీ డెబిట్ క్రెడిట్ గురించి అర్థం తెలిసి మనం మసలకు లేదనేది నోటికి నూరు పాడు నేను చెప్పగలుగుతాను ఇవాళ ఎందుకంటే మన పుస్తకాలు అట్లనే పుస్తకాలని అనుసరించి మనకి విద్యాబోధన చేస్తున్న లెక్చరర్స్ కూడా ఇవాళ డెబిట్ అంటే లెఫ్ట్ సైడ్ అని క్రెడిట్ అంటే రైట్ సైడ్ అని చెప్పుకుంటూ వస్తున్నారు కానీ డెబిట్ క్రెడిట్ అంటే లెఫ్ట్ సైడ్ రైట్ సైడ్నా ఇదేనా మీనింగ్ అదేంటి లెఫ్ట్ సైడ్ రైట్ సైడ్ చెప్పడానికి డెబిట్ క్రెడిట్ అనేది పదాలను తీసుకురావాల్సిన అవసరం ఉందా కాదు ఇది కాదు దీని దీనికి మించి ఏదో ఉంది అయితే ఏంటంటే డెబిట్ క్రియేట్ అనే దానికి మీనింగ్లెస్గా మన క్రియేటర్ ఎవరైతే అకౌంటెన్సీ సబ్జెక్ట్ను తయారు చేసిన సృష్టికర్త ఉన్నాడో ఆయన డెబిట్ క్రియేట్ అనే పదాలను తీసుకొచ్చి పెట్టాడు అఫ్ కోర్స్ ఇది లాటిన్ వర్డ్స్ అయి ఉండొచ్చు అయితే దానికి ట్రూ మీనింగ్ ట్రూ ట్రాన్స్లేషన్ ఇంగ్లీష్లో లేదని చెప్
అట్లా కాదు దీనికి ఒక ప్రత్యేకమైన మీనింగ్ ఉంది ఆ మీనింగ్ తెలుసుకుని ఆ మీనింగ్ పుస్తకాల్లో లేదండి పుస్తకాల్లో లేనిది మాత్రాన మనం అని ఇష్టవచ్చినట్టు మనం మాట్లాడుకోవడం సరి సరినా సరి కాదు కదా కాబట్టి ఏంటంటే దాన్ని ఖచ్చితంగా ఎట్లా ఎట్లా చేసుకుంటారు అంటే ఒక వ్యాపారస్తుడు కూడా ఈజీగా డెబిట్ క్రెడిట్ని వాడుకోగలగాలి ఒక హౌస్ వైఫ్ డెబిట్ క్రెడిట్ని వాడుకోగలగాలి ఎవరు పడితే వాళ్ళు డెబిట్ క్రెడిట్ని వాడుకోగలగాలి డెబిట్ క్రెడిట్ని క్షుణ్ణంగా నేర్చుకోగలిగినప్పుడు ఒక ఒక రికార్డింగ్ వర్క్ సంపూర్ణంగా చేయగలుగుతాడు ఎప్పుడైతే రికార్డింగ్ వర్క్ సంపూర్ణంగా చేయగలుగుతాడో మిగతా రిపోర్ట్ జనరేషన్లో ఏమాత్రం కష్టం ఉండద్దు అయితే ఈ రోజున చూడండి అకౌంటింగ్ ప్యాకేజెస్ వచ్చినాయి అకౌంటింగ్ ప్యాకేజెస్ వచ్చిన తర్వాత ప్రతి ఒక్కళ్ళు అకౌంటింగ్ ప్యాకేజ్ నేర్చుకోవడానికి ఎగబడుతున్నారు అకౌంటింగ్ ప్యాకేజ్ నేర్చుకుంటే ఈజీగా ఉద్యోగం వస్తుంది ఎవరు చెప్పారు అకౌంటింగ్ ప్యాకేజ్ నేర్చుకుంటే ఉద్యోగాలు వస్తుందని ఎంతమంది అకౌంటింగ్ ప్యాకేజ్ నేర్చుకున్న వెంటనే ఉద్యోగాలు వచ్చినాయి ఎవరు కాదు ప్రశ్నించుకుంటే కాదు అనేది మాత్రం ఈ ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది ఎందుకంటే అకౌంటింగ్ ప్యాకేజ్ డిపెండ్స్ అప్ ఆన్ డబుల్ ఎంట్రీ సిస్టమ్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ డబుల్ ఎంట్రీ సిస్టమ్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ మెయిన్లీ డిపెండ్స్ అప్ ఆన్ డెబిట్ అండ్ క్రెడిట్ వర్డ్స్ అంటే డెబిట్ క్రెడిట్ నీకు మాన్యువల్గా నేర్చుకున్నప్పుడు డెబిట్ క్రెడిట్కి అర్థ అర్థం లేకుండా నేర్చుకున్న మనిషికి నీకు ఇలా అకౌంటింగ్ ప్యాకేజ్ నేర్చుకుంటే ఏంటి ఇంకొకటి నేర్చుకుంటే మాత్రం ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది నాలెడ్జీ ఆదిలో లేనిది ఈ రోజు రమ్మంటే ఎలా వస్తుంది మీకు రాదు కాబట్టి అందరూ తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే అసలు డెబిట్ క్రెడిట్ అండి ఏంటి దాన్ని ఈజీగా మనం ఎలా వాడుకలోకి తీసుకురాగలుగుతాము ఎప్పుడు దాన్ని మనం గుప్పెట్లు ఎలా పెట్టుకుని దాన్ని మనం చెప్పు చేతల్లో పెట్టుకుని దాంట్లో యొక్క పూర్తి పరిజ్ఞానాన్ని పొందగలుగుతాం నిజంగా మీకు డెబిట్ క్రెడిట్ క్షుణ్ణంగా నేర్చుకున్న తెల్లారి అకౌంటింగ్ ప్యాకేజ్ కోసం పరుగులు పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు అకౌంటింగ్ ప్యాకేజ్ మీ అంతటి మీరు ఇవాళ ఆన్లైన్ సిస్టమ్ వచ్చిన తర్వాత ఎక్కడ పడితే ఎక్కడ మీరు ఏ అకౌంటింగ్ ప్యాకేజ్ అయినా మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు యూ కెన్ లెర్న్ సెల్ఫ్ లర్నింగ్ సిస్టమ్ వచ్చేసింది మీకు అటు దానికి రెండు వేలు మూడు వేలు ఖర్చు పెట్టుకోవడం రెండు నెలలో మూడు నెలలో టైం వేస్ట్ చేసుకుని ఒక ఒక ఇన్స్టిట్యూట్లోకి వెళ్ళి నేర్చుకోవాలని పరిస్థితి మీకు రాదు కాబట్టి ముందుగా మీరు ఏం చేస్తారంటే డబుల్ ఎంట్రీ సిస్టమ్ మీద బేస్ అయిన ప్రతి అకౌంటింగ్ ప్యాకేజ్ డబుల్ ఎంట్రీ సిస్టమ్ మీద బేస్ అవుతుంది అసలు డెబిట్ అండి ఏంటి క్రెడిట్ అండి ఏంటి ఏ సందర్భంలో డెబిట్ను ఉపయోగ ఎలా ఉంటుంది ఏ సందర్భంలో క్రెడిట్ ఎలా ఉంటుంది అని క్షుణ్ణంగా నేర్చుకునే ప్రయత్నం ఈ రోజు అయినా చెయ్యండి కాబట్టి ఏంటంటే పాత పుస్తకాలు తిరగాయండి పుస్తకాల్లో తిరగేసిన మనకి పూర్తి నాలెడ్జ్ వస్తుందో లేదో కూడా నాకు డౌట్ ఎందుకంటే ఆ పుస్తకాలు నిండా తప్పులు తడికలు అవి మన రైటర్స్ కూడా ఎంత తెలివి మీరు పోయారంటే జస్ట్ కాపీ పేస్ట్ చేసేస్తున్నారు కాపీ పేస్ట్ చేసేసి దాన్ని తప్పులు తడికలు పెట్టి ఆ బుక్కులు ప్రింట్ అవుతున్నాయి ఎవరు దాని ఎయిటర్స్ కేర్ చేయట్లేదు ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్ కేర్ చేయట్లేదు ఆ పుస్తకాలు మనం మొఖాన్ని పెడుతున్నారు దాంట్లో నుంచే ప్రాబ్లమ్స్ ఎగ్జామినేషన్లో ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నాయి బట్టి బట్టి పాస్ అయ్యి వాళ్ళ డిగ్రీలు బీకాంలు ఎంబీఏలు సిఏలు పాస్ అయ్యి కూడా సర్టిఫికేట్లు సంకన పెట్టుకుని ఎక్కి గుమ్మ దిగి గుమ్మ దొరుకుతున్నారు కానీ ఎవడు మిమ్మల్ని చూసి ఉద్యోగం ఇచ్చి ప్రయత్నం ధైర్యం కూడా చేయట్లేదు ఎందుకంటే మీ వాళ్ళు ఏది కాదని అర్థం అవుతుంది ఎందుకంటే మనకి మనం చదువుకునే విధానంలో చాలా మార్పులు తీసుకురావాల్సిన అవసరం ఉంది కాబట్టి ఇదంతా మనం తర్వాత చర్చించుకున్నా మీరు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ డెబిట్ క్రెడిట్ అంటే అర్థం తెలుసుకుని ప్రయత్నం చేయండి లేకపోతే నెక్స్ట్ క్లాస్లో మీకు డెబిట్ క్రెడిట్ క్షుణ్ణంగా చెప్తారు డెబిట్ క్రెడిట్ని ఎలా మనం అర్థం చేసుకోగలిగితే హౌ యూ అండర్స్టాండ్ డెబిట్ అండ్ క్రెడిట్ ఇన్ అకౌంటింగ్ సబ్జెక్ట్ అనేది నేర్చుకున్నట్టయితే ఈజీగా మీ అంతా మీరు ఎంట్రెన్స్ పాస్ చేయొచ్చు ఇది అంతిమంగా నేను చెప్పి తర్వాత నేను ఇప్పుడు అంతిమంగా నేను చెప్పేది ఏంటంటే అకౌంట్స్ సబ్జెక్ట్ ఈజ్ మెయిన్లీ బేస్డ్ ఆన్ కామన్ సెన్స్ కామన్ సెన్స్ బేస్డ్ సబ్జెక్ట్ ఇది కొత్తగా మీరు బుర్ర బదలుకుని నేర్చుకోవాల్సిన సబ్జెక్ట్ ఏం కాదు కానీ కామన్ సెన్స్ అప్లై చేసినట్టయితే మీరు ఒక పది ఎంట్రీస్ పాస్ చేసినట్టయితే పది ఎంట్రీస్లో ఒక ఎంట్రీకి ఒక ఎంట్రీకి ఎలా డిఫరెన్స్ వచ్చింది జస్ట్ క్యాష్ ఎంట్రీ తీసుకోండి మీకు మెయిన్గా బిజినెస్లో క్యాష్ ఫ్లోటింగ్ ఎక్కువ ఉంటుంది మీకు క్యాష్ రాకడా క్యాష్ పోకడా కనిపిస్తుంది క్యాష్ వచ్చినప్పుడు డెబిట్ అయిందా క్రెడిట్ అయిందా క్యాష్ పోయినప్పుడు డెబిట్ అయిందా క్రెడిట్ అయిందని కనుక మీరు అబ్జర్వేషన్లు కనుక చేసినట్టయితే డెఫినెట్గా డెబిట్ క్రెడిట్ గురించి మీకే అర్థమైపోద్ది దాని అర్థాలు మీరే మీరే తెలుసుకునే అవకాశం నా నా బోటు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు నా అనుభవం కూడా మీకు అవసరం లేకుండా పోతుంది అది నేర్
మీరు డైవ్ టు క్రెడిట్ సున్నంగా తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేయండి అన్నీ మీ కంట్రోల్లోకి వచ్చేస్తాయి అకౌంటింగ్ ప్యాకేజ్ మీ కంట్రోల్లోకి వస్తుంది అకౌంటింగ్ జాబ్ కూడా మీ ఇంటికి వస్తుంది కాబట్టి ఏంటంటే దీన్ని మీరు అనుసరించండి మీకు ఏదన్నా ఇంకా నాతో ఇంట్రాక్షన్ కావాలి నాతో డీటెయిల్డ్గా సబ్జెక్ట్ గురించి తెలుసుకోవాలనుకున్నాడో యూ కెన్ మేక్ అ టెలిఫోన్ టు మీ ఐఎమ్ గివింగ్ మై టెలిఫోన్ నెంబర్ విత్ దిస్